টিভি সত্য প্রকাশে অবিরাম পথ চলা আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার ভিউয়ার্স কেমন আছেন আপনারা আশা করি ভালো আজকে আমরা নাস্তিকদের একটি প্রশ্নের জবাব দেব এই প্রশ্নটি নাস্তিকরা অনেক জায়গায় করে থাকে প্রশ্নটি হলো মাদার তেরেসা তিনি জাহান্নামে যাবেন আর আমাদের সুজন মিয়া তিনি যাবেন জান্নাতে এটা কি করে সম্ভব হয় এই প্রশ্নটি প্রথম আমি মুখোমুখি হই প্রায় এক যুগ আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার এক বন্ধু অধ্যয়ন করত পড়াশোনা করত তো আমি সেখানে যাই যাওয়ার পর আমি তাকে ইসলাম ধর্ম সম্পর্কে বলার জন্য চেষ্টা করি তো সে আমাকে বলল তুমি যদি আমার একটি প্রশ্নের জবাব দিতে পারো তাহলে আমি তোমার কথা মেনে নেব তো আমি তো আল্লাহ আল্লাহ করতে লাগলাম কি প্রশ্ন করবে আমার বন্ধু তো সে আমাকে এই প্রশ্নটি করলো আসলে প্রশ্নটি সম্পর্কে আমার পূর্বে কোনো ধারণা ছিল না ওই প্রথমে আমি প্রশ্নটি শুনলাম সে আমাকে বলল যে মাদার তেরেসার মতন মহান ব্যক্তিত্ব সে যাবে জাহান নামে আর আমার মামা উমুক অর্থাৎ আমি যাকে সুজন মিয়া বলছি তিনি যাবেন জান্নাতে অথচ তিনি চুরি করেন তার মায়ের সম্পত্তি দেননি বিভিন্ন রকম অন্যায় অপকর্ম করেছেন তো আলহামদুলিল্লাহ প্রশ্নটি শুনে আমি ঘাবড়ে যাইনি সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় যে উত্তরটি এলো সেই উত্তরটি প্রথমে আপনাদের সামনে পেশ করব এরপর আমি বাকি সামান্য কিছু কথা বলার চেষ্টা করব আমি তাকে বললাম যে ধরো একজন মায়ের দুটি সন্তান আছে একজন সুজন মিয়া আর আরেকজন আরেকজন সুমন মিয়া তো সুজন মিয়া সে খুবই খারাপ সে বিভিন্ন জায়গায় লুটপাট করে সন্ত্রাসী করে অনেক অপকর্ম করে কিন্তু সে তার মাকে মা বলেই ডাকে এবং মাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে আর সুমন মিয়া দ্বিতীয় জন সে বহু জনহিতকর কাজ করে মানুষের কল্যাণ করে কিন্তু সে তার মায়ের সাথে দুর্ব্যবহার করে মাকে পেশা বল এখন মায়ের কাছে যদি কিছু দেওয়ার থাকে যদি কোনো দোয়া দেওয়ার থাকে যদি ভালো কিছু দেওয়ার থাকে এই দুই সন্তানের মধ্যে মা কাকে দেবেন তো আমার বন্ধু প্রশ্নটির উত্তর বুঝে গেল বুঝে গিয়ে আমাকে বলল আরিফ তুই যা বলিস আমি মানবো না কেন আমি ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি আমি প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে পড়ি তো তার যে কথা যে আমি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রাচ্যের অক্সফোর্ডে পড়ি অর্থাৎ অধ্যত্বের বসতে বসত সে আমার কথাটি আর অধ্যত্বের কারণে সে আমার কথাটি মানতে পারলো না যাই হোক এবার আমরা মূল আলোচনায় আসি অর্থাৎ একটি উত্তর দেওয়া হলো একটি একটু বিস্তারিত আমি বলার চেষ্টা করব পবিত্র কোরআনে আল্লাহ তালা সুরা লুকমানে বলছেন সবচেয়ে বড় অপরাধ মহান নাই তো এখানে যে বিষয়টি বিবেচ্য যে মাদার তেরেসা একজন অবিশ্বাসী কাফির ছিলেন আমি এখানে মাদার তেরেসা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটু কিছু বলতে চাই মাদার তেরেসা উনিশশো সালে জন্মগ্রহণ করেন অটোমান সাম্রাজ্যের একটি রাজ্যে কসবতে জন্মগ্রহণ করেন এবং তিনি উনিশশো সালে কলিকাতায় মৃত্যুবরণ করেন উনিশশো সালে তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং উনিশশো সালে তিনি কলিকাতায় একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন পরবর্তীতে যা বিশ্বের বহু দেশে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সুদীর্ঘ সময় প্রায় পঁয়তাল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ বছর উনি সেই সেবামূলক কার্যক্রম চালিয়ে যান তো তিনি জনহিতকর অনেক কাজ করেছেন তো সে কারণে প্রশ্নটি আসছে যে তিনি জাহান নামে যাবেন অথচ একজন মুসলমান যিনি অন্যায় করেছেন বহু মানুষের ক্ষতি সাধন করেছেন তিনি জান্নাতে যাবেন এটি করে পসিবল হয় আসুন আমি এখানে আরো দু একটি উত্তর পেশ করছি প্রথম কথা হলো জান্নাতের মালিকানা কার জান্নাতের মালিক তো মহান রবুল আলমিন আল্লাহ তো যিনি জান্নাতের মালিককে মালিক হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন না অথবা মালিকের সাথে বেয়াদবি করছেন মালিককে মানুষকে বলছেন যে পুত্র আল্লাহ তালা বলছেন যে হাদিসা আছে বিষয়টি যে বনে আদম আমাকে গালি দিল কিভাবে গালি দিল যে তারা মানব সন্তানকে আল্লাহ তালা পুত্র বলে সাব্যস্ত করেছে 
ইহুদিরা বলেছে ওজাইর ইবনুল্লাহ ওজাইর আল্লাহ তাআলার পুত্র এবং নাসারারা তথা খ্রিস্টানরা ঈসা আলাইহিস সালামকে আল্লাহ তাআলার পুত্র বলে সাব্যস্ত করেছে এবং এটি আল্লাহ তাআলাকে গালি দেওয়া কেননা অত্যন্ত আল্লাহ তাআলার সম্মান এবং আল্লাহ তাআলার इज्जत যেটি সেটা অনেক ঊর্ধ্বের যে বিষয় তো বনি আদম এভাবে আল্লাহ তাআলাকে গালি দিয়েছে অর্থাৎ আল্লাহ তাআলাকে তার যে সম্মান যে স্থান সেখান থেকে নিচে নামিয়ে এনেছে তো আমি আমার যে প্রশ্নটি ছিল যে একজন মা তিনি তো বিশ্বাস হলেও হতে পারেন এটি অসম্ভব কিছু না কিন্তু যিনি আল্লাহ তিনি যিনি সৃষ্টিকর্তা তিনি আবার সৃষ্টি কিভাবে হবেন তো আল্লাহ তাআলা যে বিষয়টি মানা করছেন সেই বিষয়টি এরা এই কাজটি করছে তারা আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টির সাথে মিলিয়ে দিচ্ছে সৃষ্টিটাকে সৃষ্টির সাথে এভাবে মিলিয়ে দিচ্ছে সমপর্যায়ে নিয়ে আসছে তো আপনি যখন একজন সম্মানিতকে তার যে নিচের কারো পর্যায়ে নামিয়ে নিয়ে আসেন তখন মূলত তাকে গালি দেওয়া হয় তো এবং এর দ্বারা আরো অনেক অশ্রাব্য কথা আছে যেগুলো এখন আমি বলবো না এটি পিছনে আসলে সেই ধরনের কথাবার্তাগুলো চলে আসে তো যে বিষয়টি বলছিলাম যে যে জান্নাতের মালিক আল্লাহ তাআলা সেই জান্নাতের মালিককে আপনি মালিককে যদি মালিক হিসেবে স্বীকৃতি না দেন তিনি আপনাকে কিভাবে প্রদান করবেন ধরুন আপনি একজনকে তার বাড়ি এই এই বাড়ি কি তার আপনি একটি কক্ষ জান কিন্তু যিনি আপনাকে দেবেন তাকে মালিক হিসেবে আপনি স্বীকার করছেন না তো কক্ষটা উনি আপনাকে কিভাবে দেবেন দ্বিতীয় কথা তাহলে জাহান্নামে কেন দেবেন তো এমন মহান একজন ব্যক্তিকে জাহান্নামে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট কারণ থাকা চাই সেটি আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনে বলেন ইন্না শিরকা লা যুলমুন আযিম শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ সে সবচেয়ে বড় অপরাধ হল অপরাধী ধরুন একজন মার্ডার কেস করেছে কাউকে হত্যা করেছে তার সমাজে বহু জনহিতকর কাজ আছে এই দানিং আমরা যেমন রাম রহিম নামে একজনকে দেখলাম ভারতীয় শিখ অনেক জনহিতকর কাজ আছে কিন্তু সে কি করেছে রেপ করেছে এখন তাকে কি করা হবে শাস্তি দেওয়া হবে তো যে আল্লাহকে অস্বীকৃতি জানিয়েছে অস্বীকৃতি শাস্তি হলো জাহান্নাম আর স্বীকৃতি পুরস্কার হলো জান্নাত এখন আমাদের সুজন মিয়া রহিম মিয়া করিম মিয়া ওনারা ভালো কাজ করেন নি ঠিক কিন্তু স্বীকৃতি দিয়েছেন তো স্বীকৃতি পুরস্কার হলো জান্নাত স্বীকৃতি পুরস্কার হিসেবে তিনি জান্নাত পাবে এই বিশ্বাসের পুরস্কার হিসেবে তিনি জান্নাতে পাবে তিনি জান্নাতের মালিককে মালিক বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন যেমন ইতিপূর্বে আমি উদাহরণ দিয়েছি যে একজন মা তার কাছে তার যদি দুটি সন্তান থাকে একজন সন্তান যদি তাকে গালি দেয় বেশ্যা বলে তো তাহলে সেই সন্তান যতই জনহিতকর কাজ করুক মা কিন্তু তার কাছে যা কিছু আছে সেটি তার তাকে দেবে না বরং ওই সন্তানকে দেবে যে সন্তান বাইরে অনেক খারাপ করলো মাকে যথার্থ সম্মান প্রদর্শন করে তো আশা করি আপনাদের কাছে উত্তরটি পরিষ্কার হয়েছে এখন এখানে প্রশ্ন আসে আরেকটি প্রশ্ন হচ্ছে কি সেটি হলো আল্লাহ তাআলা সবচেয়ে ভালো বিচারক এই প্রশ্নটি আসে যে একজন ভালো মানুষকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামে দিচ্ছেন কিভাবে ভালো বিচারক হচ্ছেন দেখুন মাদার তেরেসা 1979 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন 120 টির উপরে পুরস্কার তিনি এই দুনিয়াতে পেয়েছেন অর্থাৎ এই দুনিয়ায় তার প্রাপ্য চুকি দেওয়া হয়েছে ইভেন তিনি যদি এই পুরস্কারগুলো নাও পেতেন তিনি যে এই দুনিয়ার খাদ্য গ্রহণ করেছেন কার আল্লাহ তাআলা তিনি এই দুনিয়ায় বস্ত্র পরিধান করেছেন কার আল্লাহ তাআলা বায়ু গ্রহণ করেছেন কার আল্লাহ তাআলা এই দুনিয়ায় যে জীবন তার রক্ত চলা চলতার জীবন সমস্ত কিছু আল্লাহ তাআলা অতএব আল্লাহ তাআলার কাছে কোন আমল হিসাবে এটি দাবি করা নিতান্ত অসংগত বিষয় কেন আপনি দাবি পূরণ করার জন্য যা যা লাগবে সেটি অচিরে আল্লাহ তাআলা এখানেই পূরণ করে দিয়েছেন তো জান্নাত হলো জান্নাত কোনো কর্মের ফল নয় জান্নাত হলো বিশ্বাসের ফল জান্নাত যেহেতু বিশ্বাসের ফল আর আপনার বিশ্বাসটাই নেই অতএব আপনি অবশেষে জান্নাতে কিভাবে যাবেন কর্মের ফল হলো জান্নাতের বিভিন্ন নিয়ামত সমূহ সেখানকার প্রসাদ সেখানকার অন্য অন্য যে সব নিয়ামত আছে খানা পানি যেগুলো আছে সেগুলো জান্নাতের নিয়ামত সেগুলো কর্মের ফল আর বিশ্বাসের ফল হলো জান্নাত তো আপনি কোথাও রেজিস্ট্রি করেন নি আপনি সেখানে প্রবেশ করবেন কিভাবে বিশ্বাসী হলো রেজিস্ট্রি করা সেখানে আশা করি সম্মানিত দর্শকদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে অত্যন্ত হাস্যকর একটি প্রশ্ন আন্নুর টিভি সত্য প্রকাশে অবিরাম পথ চলা